Bueno, Andrés Romero, ministro de Trabajo, el día de hoy se presenta eh, este foro, eh, Brete Occidente, a las diferentes fuerzas vivas, eh, tanto de, de las municipalidades de Occidente como las empresas con de zonas francas, lo que significa este proyecto para el Ministerio de Trabajo y el trabajo que tiene que hacer también la zona de Occidente y, los, y las personas que quieren trabajo, tra involucrarse en los trabajos que vienen en los próximos años para esta zona. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Brete es una estrategia de talento humano con alcance nacional. Occidente es una región súper importante, con gran potencial. Hoy hemos estado conversando con buena parte del sector productivo acá Occidente. Hay varios proyectos que están en desarrollo, hay empleos que ya están obviamente ubicados aquí en la región. Y lo que hemos venido haciendo es con educación pública, LINA, Procomer, Comercio Exterior, Ministerio de Trabajo, en el marco de la estrategia Brete. Eh, aterrizando eh, la estrategia con proyectos específicos en materia de talento humano, formación para el empleo, ferias de empleo. Hemos también con las municipalidades acá de, de Occidente firmado unos convenios para visitar oficinas de empleo y ya se capacitaron, ya se mostraron los primeros agentes de empleo. Así que es una agenda de trabajo robusta con Occidente que esperamos sea próspera y que tenga resultados. Bueno, junto a Lina y el Ministerio de Educación Pública sería un trabajo importante para capacitar a las personas para que puedan calificar para estos puestos, ¿no? ¿verdad? Que eso es lo más primordial en estos momentos. Exacto. Parte de lo que hemos comenzado a hacer es entender las demandas ocupacionales de las empresas y articular la formación de línea, de educación pública, programas como el CREAT del Ministerio de Trabajo también. Uh -huh. Decía la, la viceministra de Educación que la currícula de los colegios técnicos tiene que cambiar para que se ajusten a las necesidades de la región. El mercado de trabajo cambia, las exigencias cambian y las instituciones, sus programas tienen que ajustarse a estos cambios. Entonces sí, el MEP está haciendo una revisión de su huella curricular, pero también algo de lo que estábamos hablando es cómo reforzarle el inglés a la gente que ya está estudiando en las carreras técnicas del MEP a través de Empleate y de Proteína.